জটিল সংখ্যার দুই নাম্বার পর্বে তোমাদের স্বাগতম দুই নাম্বার পর্বে আমি জটিল সংখ্যার জ্যামিতিক প্রতিরূপ এবং অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব তো সর্বপ্রথম সুইস গণিতবিদ জন রবার্ট আর্গন জটিল সংখ্যাকে লেখচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেন তো তার নাম অনুসারে জটিল সংখ্যার জ্যামিতিক প্রকাশকে আর্গন চিত্র বলা হয় তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো আর্গন চিত্রটা কি আমরা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব দেখো আমরা জেড ইকুয়াল টু মনে করো এক্স প্লাস আই ওয়াই এটা একটা জটিল সংখ্যা তো এই জটিল সংখ্যা এক্স হচ্ছে দেখো যে ব্যাপারটা এক্স হচ্ছে বাস্তব অংশ আর ওয়াই হচ্ছে কাল্পনিক অংশ আর আই হচ্ছে কাল্পনিক একক এখন দেখো আমরা যদি দ্বিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় এক্স অক্ষ এটাই হচ্ছে এক্স বলা হয় এটা হলো এক্স প্রাইম এটা হচ্ছে ওয়াই এটা হচ্ছে ওয়াই প্রাইম আমরা এক্স অক্ষকে বাস্তব অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষকে কাল্পনিক অক্ষ বিবেচনা করব এখন মনে করো যে আমি একটা জটিল সংখ্যা লিখলাম টু মাইনাস থ্রি আই এটা একটা জটিল সংখ্যা এই জটিল সংখ্যার একটা যে প্রতিরূপী বিন্দু প্রতিরূপী বিন্দু হিসেবে দেখো আমরা এক্স এর মান হচ্ছে এক্স এর মান হচ্ছে টু আর ওয়াইয়ের মান হচ্ছে মাইনাস থ্রি প্রতিরূপী বিন্দু হবে প্রতিরূপী বিন্দু হবে টু কমা মাইনাস থ্রি এই বিন্দুটাকে আমরা এই আমরা দ্বিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় স্থাপন করব তো দেখো যে ব্যাপারটা দ্বিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় এক অক্ষকে আমরা ধরছি হচ্ছে বাস্তব অক্ষ আর ওয়াই অক্ষকে আমরা ধরবো হচ্ছে কাল্পনিক অক্ষ তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো মাইনাস টু সরি প্লাস টু মাইনাস থ্রি তাহলে টু প্লাস টু মাইনাস থ্রি তাহলে এটা এক দুই এ হলো প্লাস টু আর মাইনাস থ্রি হলে নিচে যাবে ওয়ান ওয়ান টু থ্রি এই বিন্দুটা হচ্ছে টু কমা মাইনাস থ্রি এই যে একটা জটিল সংখ্যা এই জটিল সংখ্যার প্রতিরূপী বিন্দু হচ্ছে টু কমা মাইনাস থ্রি এই বিন্দুটা আমরা লেখচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করছি সুতরাং এইটা হচ্ছে আর্গন চিত্র বলা হয় তো দেখো যে ব্যাপারটা এইভাবে তুমি আরও মনে করো যে মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি প্লাস ফোর আই তাহলে এই একটা জটিল সংখ্যা এই জটিল সংখ্যার প্রতিরূপী বিন্দু হচ্ছে মাইনাস থ্রি কমা ফোর তাহলে মাইনাস থ্রি কমা হচ্ছে ফোর এই বিন্দুকে আমরা লেখচিত্র স্থাপন করব লেখচিত্র স্থাপন করলে যে আমরা চিত্র পাবো সেটাই হবে আর্গন চিত্র এখন আমরা আলোচনা করব অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা তো দেখো যে ব্যাপারটা একটা জটিল সংখ্যার কাল্পনিক অংশের চিহ্ন পরিবর্তন করলে যে নতুন জটিল সংখ্যা পাওয়া যায় তা প্রদত্ত জটিল সংখ্যার অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা মনে করো জেড একটা জটিল সংখ্যা জেড সমান আমরা লিখলাম এক্স প্লাস আই ওয়াই এটা একটা জটিল সংখ্যা এর অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা হবে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো জেডের জেডের উপর আমরা যদি দাগ দিই জেড বার জেড বার ইকুয়াল টু অনুবন্ধী এই জেড ইকুয়াল টু এক্স প্লাস আই ওয়াই এটা একটা জটিল সংখ্যা এটার অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা হবে এর কাল্পনিক অংশের আমরা চিহ্ন পরিবর্তন করব তার মানে এটা প্লাস আছে তাহলে মাইনাস দিলাম মাইনাস দিলেই হবে হচ্ছে যে এইটা হচ্ছে অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা এই সংখ্যাটার অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা হচ্ছে এটা মানে এক্স প্লাস আই ওয়াই এর অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা হচ্ছে এক্স মাইনাস আই ওয়াই মানে কাল্পনিক অংশের চিহ্ন পরিবর্তন করব করলে যে নতুন জটিল সংখ্যা পাওয়া যায় তা এই এই প্রদত্ত জটিল সংখ্যার জটিল সংখ্যার অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা হচ্ছে এইটা তো দেখো যে ব্যাপারটা তো এটা একটা শর্ত আছে যে এখন যদি মনে করো যে আমরা অনুবন্ধী জটিল সংখ্যার বর মানে ই বের করি মুডুলাস বের করি একটি জটিল সংখ্যা এবং তার অনুবন্ধী জটিল সংখ্যার মুডুলাস কিন্তু পরস্পর সমান যেমন আমরা এটার যদি মুডুলাস বের করি তাহলে মুডুলাস অফ জেড ইকুয়াল টু দেখো যে ব্যাপারটা পাই আমরা মুডুলাস বের করলে নিয়ম হচ্ছে যে এক্স স্কোয়ার প্লাস মানে বাস্তব অংশের বর্গ প্লাস আয়ের সহগের বর্গ আয়ের সহগ হচ্ছে ওয়াই তাহলে ওয়াই স্কোয়ার তার মানে দেখো আমরা মুডুলাস অফ জেড ইকুয়াল টু আমরা পেলাম এটা তো এটার যদি আমরা এখন মুডুলাস বের করি তাহলে মুডুলাস অফ জেড বার ইকুয়াল টু দেখো রুট অফ আর অফ এক্স স্কোয়ার মানে বাস্তব অংশের বর্গ প্লাস আয়ের সহগ হচ্ছে মাইনাস ওয়াই তাহলে ওয়াই মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার সমান আসে হচ্ছে রুট অফ আর অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তার মানে দেখো একটা জটিল এটা হলো একটা জটিল সংখ্যা এর অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা হচ্ছে এইটা মানে এক্স প্লাস আই ওয়াই একটি জটিল সংখ্যা তার অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা হচ্ছে এক্স মাইনাস আই ওয়াই তো একটা জটিল সংখ্যার মুডুলাস একটা হচ্ছে অনুব তার অনুবন্ধী জটিল সংখ্যার মুডুলাসের পরস্পর সমান দেখো এই এই সংখ্যাটার যে জটিল সংখ্যাটার যে মুডুলাস পেয়েছি রুট অফ আর অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এই সংখ্যাটার অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা হচ্ছে এক্স মাইনাস আই ওয়াই এইটারও আমরা মুডুলাস পেয়েছি হচ্ছে রুট অফ আর অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তার মানে আমরা লিখতে পারি বলতে পারি একটি জটিল সংখ্যা এবং তার এবং 
তার অনুবন্ধী জটিল সংখ্যার মডুলাস পরস্পর সমান এরপরে দেখো আমরা দ্বিতীয় পয়েন্ট যেটা লিখতে পারি সেটা হলো যে একটি জটিল সংখ্যা এবং তার অনুবন্ধী জটিল সংখ্যার গুণফল গুণফল ওই জটিল সংখ্যাটির মডুলাসের বর্গের সমান তাহলে দেখো আমরা একটা জটিল সংখ্যা নিলাম তার জটিল সংখ্যার জটিল সংখ্যা হচ্ছে z আর তার অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা হচ্ছে z বার তো এটা যদি আমরা গুণ করি তাহলে দেখো গুণ করলে কত পাবো সেটা হলো যে x প্লাস আই ওয়াই আর হচ্ছে x মাইনাস আই ওয়াই দেখো এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি সূত্র হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার দেখো আই স্কোয়ার আই স্কোয়ার সমান আমরা কত লিখতে পারি দেখো আই স্কোয়ার সমান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস মাইনাসে প্লাস হবে মানে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তো আমরা এটাকে লিখতে পারি রুট ওভার অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এটা এটার পুরো বর্গ দিতে পারি তাহলে রুট আর স্কোয়ার কেটে যায় রুট ওভার অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সমান হচ্ছে মডুলাস অফ জেড তাহলে মডুলাস অফ জেড এটার পুরো হচ্ছে স্কোয়ার তার মানে বলতে পারি দেখো আমরা যে একটা জটিল সংখ্যা এবং তার অনুবন্ধী জটিল সংখ্যার গুণফল গুণফল জটিল সংখ্যার জটিল সংখ্যার মডুলাসের বর্গের সমান তার মানে লিখতে পারি একটি জটিল সংখ্যা এবং একটি অনুবন্ধী জটিল সংখ্যার গুণফল জটিল সংখ্যার জটিল সংখ্যার মডুলাসের বর্গের সমান তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এই অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা সম্পর্কিত আলোচনা এগুলাই তবে যখন আমরা অঙ্ক করাবো সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলো আরও অনেক বিষয় আলোচনা করব আজকের পর্ব এখানেই শেষ করছি পরবর্তীতে নতুন পর্ব নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হবো আজকের মতো বাই বাই